മാത്സ് വർക്കൗട്ട് അതിൽ മത്സര പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രിപ്പയർ ആണോ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് മാത്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാത്തെയും പോയ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഒരു വർക്കൗട്ട് വീഡിയോ ആണ് സോ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ തുടങ്ങുന്നത് ഞാൻ ഈ അടുത്തായിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു സംഖ്യയുടെ അഞ്ച് മടങ്ങിൽ നിന്ന് മൂന്ന് മടങ്ങ് കുറച്ചതിൻ്റെ പകുതി പത്തായ സംഖ്യ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ കൺഫ്യൂഷനെ കാർക്കും കുറെ പ്രയാസമെന്ന് തോന്നും അല്ലെ ചില ആളുകൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഞാൻ ഒന്ന് കണ്ട ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അഞ്ച് മടങ്ങിൽ നിന്ന് മൂന്ന് മടങ്ങ് കുറച്ചു അല്ലേ അതിൻ്റെ പകുതി എടുത്തു അല്ലെ ഇതൊക്കെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നോക്കിയേ നമ്മളതിൽ അഞ്ച് മടങ്ങ് ഒരു സംഖ്യയുടെ സംഭവമുണ്ട് അഞ്ച് മടങ്ങുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് മടങ്ങ് കുറച്ച് എത്രയാണ് നമുക്ക് വരിക അഞ്ച് മടങ്ങിൽ നിന്ന് മൂന്ന് മടങ്ങ് കുറച്ചാൽ രണ്ട് മടങ്ങാണ് ആൻസർ വരിക രണ്ട് അല്ലേ രണ്ട് ഇരട്ടി രണ്ട് ഇരട്ടി വരും അല്ലേ രണ്ട് മടങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇരട്ടി വരും ഈ രണ്ട് ഇരട്ടിയുടെ പകുതി പത്താണ് പറഞ്ഞത് രണ്ട് ഇരട്ടിയുടെ പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടുക്കേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ രണ്ട് ഇരട്ടിയുടെ പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സംഖ്യ തന്നെ അല്ലേ വരും രണ്ട് ഇരട്ടിയുടെ പകുതി നമ്മളെ കയ്യിൽ സംഭവം ഉണ്ട് വാല്യൂ എന്തോ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി ഉള്ളത് നമ്മളെ കയ്യിൽ അതിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സംഖ്യ തന്നെയാണ് ആ സംഖ്യ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് പത്ത് അല്ലെ ആൻസർ എന്താ വരുന്നത് പത്ത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഒരു ഒരു കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രയാസം തോന്നും നമ്മുടെ കോമൺ ലൈഫിലൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഒരു സംഖ്യ നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ട് അതിൻ്റെ അഞ്ച് മടങ്ങിൽ നിന്ന് മൂന്ന് മടങ്ങ് ഒഴിവാക്കിയ ബാക്കി രണ്ട് മടങ്ങുണ്ട് അതിൻ്റെ പകുതി ആ സംഖ്യ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ചില സംഖ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളെ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ തരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡ് സെറ്റോട് കൂടി മാത്സ് നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ഈസി ആണെന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് സമയം കഴിക്കാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ വർക്കൗട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനിയും കൂടുതലുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും സോ മൈഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതുപോലെ ഈ കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് ഡിഫറൻ്റ് ആണെന്ന് തോന്നും ബ്ലേ ഏരിയ ബോളിൽ സമജ്ര കട്ട എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉപജല വിസ്തീർണം തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ആയാൽ അതിൻ്റെ വ്യാപ്തം എത്ര എന്നൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിച്ചാൽ മതി സമജ്ര കട്ട എന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ കോമൺ ലൈഫുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സംഭവം എന്താണ് മാത്സിൽ എല്ലാ ഭാഗവും നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ ലൈഫുമായിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും അപ്ലൈ അല്ലേ അപ്ലൈ ആവും കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് നമ്മൾ പെർസെൻറ്റേജ് കാണാറുണ്ട് ഫോണിലെ റേഷ്യോ നമ്മൾ ബൈ ത്രീ ഗെറ്റ് ടു ഓഫർ വാങ്ങാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ലൈഫുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പിക്ചറാക്കി പഠിച്ചാൽ എളുപ്പമാണ് സമജര കട്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പോ പാമ്പും കോണിയും കളിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡൈസ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ചതുര കട്ട സമജര കട്ട അതാണുള്ളത് അപ്പോൾ ആറ് ഭാഗങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് നമ്പർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അങ്ങനെ അഞ്ച് ആറ് സംഖ്യകൾ നമുക്ക് അവിടെ പാമ്പും കോണി കളിക്കുമ്പോൾ കിട്ടും അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് സമജര കട്ട അതിൻ്റെ ഉപരിതല വിസ്തീർണം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വ്യാപ്തം തന്നിട്ടുണ്ട് വ്യാപ്തം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താ ഉപരിതല വിസ്തീർണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ഭാഗത്ത് നോക്കി ഓരോ വശം ഉണ്ട് നോക്കി ഇപ്പോൾ നമ്പർ വൺ ഉള്ള ഒരു വശം ഉണ്ട് നമ്പർ വൺ കിട്ടുന്ന വശം അപ്പോൾ അതിനൊരു കളർ അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു ഭാഗം ഉണ്ടാവില്ലേ ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു വിസ്തീർണം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും എന്താ വരും അതിൻ്റെ നീളം ഗുണം വീതി എന്നാണെങ്കിൽ സമജര ആവുകൊണ്ട് നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എ സ്ക്വയർ ആണ് ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ സംഭവം അതായത് ഒരു വൺ എന്നുള്ള ഭാഗത്തിൻ്റെ ഒരു എ സ്ക്വയർ എന്നുണ്ട് രണ്ടിൻ്റെ അല്ലേ എ സ്ക്വയർ എത്ര എ സ്ക്വയർ ഉണ്ടാവും അവിടെ അവിടെ ആറ് മുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സിക്സ് എ സ്ക്വയർ ആണ് ആകെ ഉപരിതല വിസ്തീർണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ആറ് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പറയാം ആറ് നമ്പർ ഉണ്ട്
അപ്പൊ ഈ വീഡിയോയിലെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ബി സി ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ ത്രീ എ ആയാൽ ബി യുടെ എത്ര ശതമാനമാണ് എ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും ഓക്കെ എൺപത് ശതമാനം എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഒക്കെ ഓപ്ഷനിലുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പെർസെൻറ്റേജ് കാണുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മളൊരു ഒരു സംഖ്യയുടെ മറ്റൊന്ന് എത്ര ശതമാനമാണ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് ബി യുടെ എത്ര ശതമാനമാണ് എ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ എവിടെയോ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് അതായത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്താ ഉള്ളത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എസ് എൽ സിക്ക് ഒരു മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടുവിനൊക്കെ നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ മാർക്ക് അല്ലെ കിട്ടിയ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടലിന്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അല്ലെ ഇതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള നമുക്ക് കിട്ടിയ മാർക്ക് ബിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ബിയുടെ എത്ര ശതമാനമാണ് എ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് ബിയുടെ എത്ര ശതമാനമാണ് എ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നോക്കിയാൽ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ടോട്ടൽ അല്ലേ ഇതുള്ളത് അല്ലെ ടോട്ടൽ മാർക്ക് അല്ലെ ഇത്ര ശതമാനമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ മാർക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മൾ പണ്ട് ചെയ്തു വെച്ച സംഭവം എന്തായിരുന്നു നമുക്ക് അല്ലെ കിട്ടിയ മാർക്ക് നമ്മളെ കിട്ടിയ മാർക്ക് ടോട്ടൽ താഴെ എഴുതും ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പണ്ട് ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആരോ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു അപ്പൊ സംഭവം അത്രേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് മറ്റൊന്നിന്റെ എത്ര പെർസെന്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ടോട്ടലിന്റെ എത്രയാണ് കിട്ടിയത് എന്ന് പറഞ്ഞു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതേപോലെയാണ് സംഭവം നമുക്ക് എന്ത് വേണം ബി എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് വേണം നമുക്ക് ബിയുടെ എത്ര ശതമാനമാണ് എ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടോട്ടലിന്റെ എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണ് കിട്ടിയതെന്ന് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് ബി എന്നുള്ള ഉത്തരത്തിന്റെ വാല്യൂ അറിയണം അല്ലെ പിന്നെ എന്ത് വേണം നമുക്ക് എ എന്നുള്ള സംഭവത്തിന്റെ അറിയണം കാരണം ബിയുടെ എത്ര ശതമാനമാണ് ബിയുടെ എത്ര ശതമാനം ടോട്ടൽ എത്ര ശതമാനം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അറിയണം എന്ന സംഭവം എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ എയും ബിയും എത്രയാണ് സംഖ്യ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എ ഒരു സംഖ്യ പറയാണ് ഒരു ഇരുപത് ബി ഒരു സംഖ്യ നമുക്ക് നാൽപ്പത് എന്ന് പറയാണ് എളുപ്പമാണ് മുകളിൽ ഇരുപത് താഴെ നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താൽ വളരെ ഈസിയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഇവിടെ എയും ബിയും കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പർപ്പസ് പക്ഷെ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ആകെ എന്തുള്ളത് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ ത്രീ എ എന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാകണം ഭിന്ന സംഖ്യ രണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആകെ അംശബന്ധം കണ്ടുപിടിക്കാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ വാല്യൂ ഒരിക്കലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്തു വരുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ എന്ത് വരിക ത്രീ ബി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫോർ എ പിന്നെ ഇത് അങ്ങോട്ടും കൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഭിന്ന സംഖ്യനെ വരുള്ളൂ ഉത്തരം നമുക്ക് കിട്ടില്ല എയും ബി അപ്പൊ അംശബന്ധം ആക്കി വെക്കുക അംശബന്ധം എന്താ വരിക നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക എ ഇസ് ടു ബി എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു നോക്കാം എ ഇസ് ടു ബി പണ്ട് ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചാണ് എ ബൈ ബി എന്നുള്ളത് അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ എ ബൈ ബി വരിക എന്നുള്ളത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ ഇവിടെ തന്നെ അല്ലേ കിടക്കുന്നത് ബി ഇങ്ങോട്ട് കളയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബി ഇങ്ങോട്ട് പോയി എ ബൈ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഇവിടെ എ ബൈ ബി എന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ള നോക്കി എ അല്ലേ എയുടെ താഴെ ബി പോയി ഫോർ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് വരും ഇവിടെ ത്രീ ബൈ ഫോർ വരും അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എ ബൈ ബി ആണോ കാണണേ എ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ബി അങ്ങോട്ട് പോയി ഫോർ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അപ്പൊ എ ബൈ ബി ത്രീ ബൈ ഫോർ ആണെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് എ ഇസ് ടു ബി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എ ഇസ് ടു ബി എത്രയാ വരിക എ ഇസ് ടു ബി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇസ് ടു ഫോർ എ മൂന്നാണെങ്കിൽ അല്ലെ ബി നാല് അല്ലെ എ ആറാണെങ്കിൽ ബി എട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കൺസെപ്റ്റ് ബൈ ത്രീ ഗെറ്റ് ഫോർ ഓഫർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഇതിൽ വരും അപ്പൊ എ മൂന്നും അല്ലെ ബി നാലും ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വാല്യൂ ഇവിടെ കിട്ടിയില്ലേ എ മൂന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ട് ബിയുടെ വാല്യൂ നാല് എന്ന് എടുക്കുക കാരണം എത്ര വാല്യൂ എടുത്താലും ശരി തന്നെയാവും റേഷ്യോ ആവും ഉണ്ട് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ചെയ്ത് നോക്കിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്താണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മൂന്ന് എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം വരും അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ അതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ മനസ്സിലാവാത്ത ആളുകൾ ചില ആളുകൾ തുടക്കക്കാരാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി വീഡിയോ കണ്ടാ കണ്ടു ന
ഒമ്പത് അല്ലെ ഒമ്പത് ടു ഒമ്പത് എൺപത്തൊന്ന് അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെ വരുന്ന കേസ് പ്ലസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അല്ലെ മൂന്ന് മാങ്ങാ രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മാങ്ങാ എടുത്ത പോലെ മൂന്ന് ത്രീ ഡേയ്സ് ടു ഫോർ അല്ലെ മൂന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ മൂന്ന് ത്രീ ത്രീ ഡേയ്സ് ടു ഫോർ ഇൻഡ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഡേയ്സ് ടു ഫോർ തന്നെ വരും ത്രീ അല്ലേ ഇങ്ങനെ വരുന്ന കേസ് അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും എന്തായാലും കൃത്യങ്ങളുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഐ ബട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കണ്ടു നോക്കുക അതാണ് പ്രീവിയസ് കണ്ട ആളുകൾ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഇൻഡു അല്ലെ ഇവിടെ പ്ലസ് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് മൂന്ന് എണ്ണം എടുത്തിരുന്നു മൂന്ന് ഇൻഡു ത്രീ ഡേയ്സ് ടു ത്രീ എന്ന് എടുത്ത പോലെ ഇവിടെ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമാണ് ഇങ്ങനെ ഗുണിക്കാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മുകളിലുള്ള സംഖ്യകളൊക്കെ കൂടി കൂട്ടുക അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തോ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് എല്ലാം ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റിന് ഒരു സിമിലാരിറ്റി കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെയും മൂന്നാണ് മുകളിൽ ഇവിടെയും പവർ മൂന്നാണ് ഇവിടെയും മൂന്നാണ് അപ്പൊ എല്ലാം കൂടി കൂട്ടി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലോജിക്ക് മൂന്ന് മൂന്ന് ആറ് മൂന്ന് ഒമ്പത് താഴെ എന്തായാലും ഗുണിക്കാൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാൻ കൂട്ടാനുള്ളത് പോലെയല്ല താഴെ മൂന്നായിരിക്കും മുകളിൽ പവർ ഒമ്പത് ത്രീ റേസ് ടു നയൻ അപ്പൊ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക കൂട്ടാനാണെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇതേപോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാലാണെങ്കിൽ നാല് എന്നൊക്കെ എഴുതി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ റേസ് ടു അല്ലെ മൂന്നല്ലേ ഉള്ളത് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ റേസ് ടു ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ മൾട്ടിപ്ലൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉത്തരത്തിന്റെ താഴെ എന്തായാലും ത്രീ ആയിരിക്കും ഈ മുകളിലുള്ള സംഖ്യകൾ കൂട്ടി വെക്കുക മൂന്ന് മൂന്ന് ആറ് മൂന്ന് ഒമ്പത് ത്രീ റേസ് ടു നയൻ വരും എന്നാലും കൃത്യങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക എന്നാൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിന് ഇതുപോലെ തന്നെ സ്ഥിരം റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റൻ ആണ് പാർട്ടിയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഷെയ്ഖ് ഹാൻഡ് കൊടുക്കും ഹസ്തദാനം കൊടുക്കുമ്പോൾ എത്ര ഷെയ്ഖ് ഹാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നൊക്കെ സ്ഥിരം റിപ്പീറ്റഡ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ ഈ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ കുറഞ്ഞ സ്ഥിരമായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളത് മറന്നുപോകില്ല എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ തന്നെ വർക്കൗട്ട് വീഡിയോയിലെല്ലാം നമ്മൾ വീഡിയോ പ്രാക്ടീസ് സെറ്റിലൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പാർട്ടിയിൽ ഷെയ്ഖ് ഹാൻഡ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ നല്ല പറഞ്ഞു അതിന് പരസ്പരം എല്ലാവരും പരസ്പരം എന്താണ് ഹസ്തദാനം നടത്തി ആകെ എത്ര ഹസ്തദാനം ഉണ്ടായി എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇരുപത്തിമൂന്ന് ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇതിനെക്കാട്ടിലും ഒന്നുകൂടി കുറയ്ക്കുക എത്ര വരിക ഇരുപത്തിരണ്ട് ബൈ ടു എന്ന് പറയുക എത്ര ആളുകളുണ്ട് അതിനെക്കാട്ടിലും ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് ബൈ ടു എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസിയാണ് ചില ആളുകൾ ഇക്വേഷൻ എന്നിൻ്റെ ഉന്മേസ് കൊണ്ടൊക്കെ പഠിക്കുക നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആളുകൾ ഇല്ലാത്തവർ ഇങ്ങനെ പഠിക്കുക എത്ര ആളുകളുണ്ട് അതിനെക്കാളും ഒന്ന് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഈ ബൈ ടു എടുത്താൽ ആൻസർ ആയി കട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ പതിനൊന്ന് പേർ അല്ലേ നമുക്ക് പതിനൊന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വീഡിയോ നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ അഞ്ചും പതിനൊന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു അത് കണ്ടിട്ടുള്ള ആൾക്ക് ഈസി ആയിരിക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരിക ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് എന്ന് ചെയ്യണം സമയത്ത് മൂന്ന് താഴെ എഴുതി വെച്ചു രണ്ടും മൂന്നും അഞ്ച് തമ്മിൽ തമ്മിൽ പ്ലസ് ചെയ്തു രണ്ട് എഴുതി വെച്ചു അല്ലെ നമ്മൾ വീഡിയോ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് ആൻസർ വന്നു അപ്പം ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും എന്തായാലും അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം സോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ വർക്കൗട്ടിലെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഒരു നമ്പർ ചോദിച്ചിട്ട് താഴെ അല്ലെ ബൈ ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ക്വസ്റ്റൻ മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ആണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഇതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ ഫൈൻ ദ ഡെസിമൽ കറസ്പോൺസ് ടു ബൈനറി ഓഫ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കും അപ്പം തൽക്കാലം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റൻ വന്ന് ബൈ ടു ക്വസ്റ്റൻ മാർക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ബൈനറി നമ്പറാണ് അല്ലെ ബൈനറി നമ്പറിന് നമ്മളെ നമ്പറിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം നമ്മളിപ്പോൾ എണ്ണാൻ സംഖ്യ എണ്ണൽ സംഖ്യ ഒറ്റ പത്ത് നൂറ് ആയിരം പതിനാറല്ലേ അതുപോലെ ബൈനറി വൺ സീറോ അല്ലെ വൺ സീറോ വൺ പിന്നെ എങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ നമ്പറിലേക്ക് പതിനേഴ് ഇരുപത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് നമ്മുടെ നമ്പറാണ് ഇത് എന്താണ് വൺ സീറോ മാത്രമുള്ളത് ബൈനറി നമ്പറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് അല്ലെ ബൈനറി നമ്മളെ നമ്പറിലേക്ക് മാറ്റണത്രേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പറയാം വൺ എന്ന് എ